Ahmed Cherici, Kosova, një histori e shkurtër deri në pavarësi. Kosova e sot me përfshim pjesën qendrore të Dardanis së dikushme i lirike, ndërsa teritori i saj historik gjatë shekujve përgjithsisht shtrije në si përfaqen geografike të saj, e cila deri në deri në vitin 1912 ishte e njohër si vilajeti i Kosovës dhe përfshim të rrët 60.000 këmë 2. Kosova e sot me e rrudur geografikisht si domos në shekullin gjëgjëtani shtrijet në qender të syvdeses balkanike dhe kufizohet në veri dhe në lindje me Serbin, në jug lindje me Republikën e Macedonis, në jug përëndim me Shqipërin dhe në përëndim me Malin e Zi. Ka një si përfaqe prej 10.908 këmë dhe popullësi prej 2.200.000 banor. Kre qyteti dhe qendra më e rëndësishme e vendit është Prishtina, shumica dërmuese e popullësis, rreth 90% janë Shqiptar, dërsa pakicat e tira komptare janë Serb, Turq, Boshnjak, Rom, Ashkalinjë dhe Egyptian. Kosova apo Dardania e dikurshme është pjesë për bërse e qytetërimit të lasht i Liro Dardan dhe e zhvillimit të gjuës Shqipe si pasardhëse në vazhtimësi e gjuës së moqme i Lire. Gjua Shqipe dhe etnosi Shqiptar del të jetë formuar në qender të Balkanit, në tre këndëshin Sofje, Nish, Shkup, që përfshin të edhe Ulqinin, Shqipërin e sot me deri në more. Në shekujt e parta epokës e re ishte themeluar mbretëria Dardane, ndërsa më vonë, pas rënje së tërë rajonit të Balkanit në mperandorin romake, kishte filuar edhe shfrëtzimi i resurseve naturore nga perandoria e Romës deri në shekullin e VI. Pastaj kishtë ndodhur dyndja e slavëve në Balkan, shkizma e përandoris në lindje dhe në përëndim dhe periuda e sundimit të Bizantit. Në vitin 1389 në trojet e sot me të Kosovës ishte zhvilluar ndeshja e pare madhe me sforcave të krishtera të Balkanit të përbëra nga Shqiptarët, Slavët, Boshnjakët, Hungarezët, Polakët dhe disa vendeve të Evropës kunder dominimit të përandoris Osmane. Për pjekja e dytë për qlirimin e viseve të Kosovës Apo si kur njët beteja e dytë e Kosovës e vitit 1428 kishtë shënuar edhe rënjen definitive të Kosovës dhe të një pjeset të madhe të vendeve të Balkanit në mperandorim turke. Bashkimi i principatave shqiptare u bëme formimin e shtetit të arbrit nga Gjergj Kastriotis Kënderbeu në vitin 1424. Viti 1478 me rënjen e Shkodrës shënon kohën kur trojet shqiptare kishin rënjë në sundimin turkë. Prej vitit 1478 e deri në vitin 1912 trojet shqiptare në Balkan kanë qenë në mperandorin turke. Një pjesë e madhe e shqiptarve kishin pranuar islamin dhe kishin marë pjesë edhe në jetën administrative, politike e ushtarake të përandoris. Në filim të shekullit gjëjgjë, shqiptarët kishin në në qeverisje dy pashalqe të mëdha, ku bënin pjesë trojet e katër vilajeteve të njohra të Rumelis apo të Arnautistani. Pashalku i Janinës në krye me Ali Pash të pelenën përfshin të pjesën më të madhe të Greqisë së sotme, qamërin deri në more, Shqipërin e jugut e të lindjes deri në manastir e Selani. Pjesa verjore e trojeve Shqiptare ishte në qeverisje në pashalku të Shkodrës, që shtrije në pjesën verore të vendit Ulqin, Plav, Guci deri në Sanjak e deri në Nish. Në përpjekje për të bashkuar 4 vilajetet Shqiptare të Rumelis, të cilat rezikoheshin nga pushtimi i shteteve slave e evropiane për shkak të dobësimit të përandoris Osmane, sidomos pas humbjes fatale të saj në frontin e lindjes, në plevne të Bulgaris në vitin 1877, në qërshor të vitit 1878, ishte themeluar lidhja Shqiptare e Prizrenit, ku ishin përfajsuar kreret e 4 vilajeteve. Abdyll Frasheri, Imer Prizreni, Ali Pash Gucia, Jashar Bej Shkupi, Ilas Dibra, Hasan Tetova e. Për fajsues të tjerë që kishin shpalosur programin komptar të ruajtje së tërsis toksore shqiptare nga shtetet, që kishin përsynim aneksimin e trojeve tona në dobi të shteteve të reja të Balkanit, të cilat i formonin fuqit e mëdha në krye me Rusin. Prej vitit 1878 e deri në vitin 1912, Shqiptarët e 4 vilajeteve të Janinës, Manastirit, Shkodrës e Kosovës nuk i reshtën për pjekjet e tyre për ruajtjen e tërsis toksore, në luft kunder shteteve fqinje por edhe kunder vet për andoris Osmane, e cila për të ruajtur pushtetin autarkik që po shembej bënd e koncesione me tokat Shqiptare. Në gusht të vitit 1878, dega e lidhjes Shqiptare të Prizrenit në Gjakov nuk ishte pajtuar me dorzimin e plavës, gucis e ulqinit, malit të zi, si pas vendimeve të Kongresit të Berlinit të po ati viti. Në shenjë revolte forcat kërëngritse kishin rethuar generalin Turk Mehmet Pash Magjari në kullat e Abdullah Pash Drenit në Gjakov, i cili kishte ardhur me qëlim për të i bindur Shqiptarët tja lëshonin trojet malit të zi. 
pas një përleshje të përgjakshme, forcat e lidhjes në krye me Suleiman Vokshin, që ishte edhe komandant ushtaraki forcave të lidhjes, britet Mehmet Pash Majari, Abdullah Begu dhe shumë ushtar turq. Në atë betej kishin rën edhe cindra luftetar shqiptar. Me qëllim për të thyrë lidhjen e prizrenit, e cila nuk i përfilte vendimet e fuqive të mëdha, por as të përandoris Osmane për të dorzuar trojet shteteve të Balkanit. Më 20 dhe 21 pril të vitit 1881 në fush të shtimes në mes fshatrave koshare e Slivov ishte zhvilluar një betej e përgjakshme mes forcave të generali Turk, Dervish Pasha, që me mira u shtar vinte për të shuar rezistence në organizuar dhe forcave të lidhjes shqiptare të prizrenit në krye me Suleiman Vokshin, Sef. Kosharen, mitë sokolin e shumë të tjerë. Prej vitit 1881 e deri në vitin 1912, trojet shqiptare për gjithsisht e veç mas trojet e Kosovës kanë qenë arene luftimeve kunder shteteve fqinje, kunder Stambolit dhe fuqive të mëdha. Janë të një ora kërën gritjet shqiptare në vilajetin e Kosovës, sidomos ato të vitit 1910, 1911 dhe 1912, ku luftetarët shqiptar luftonin në të gjitha frontet dhe kunder të gjithëve. Luftimet ishin zhvilluar në grykën e Kachanikut, në krye me Idris Seferin, në grykën e Karalevës, në krye me Isa Boletinin, në Malsin e Shkodrës me Ded John Lullin, në juk të Shqipëris me Qerqis Topullin e Qindra Adhvetar të tjerë edhe në viset e tjera të Shqipëris se 4 vilajeteve. Në krye ngritjen e përgjithshme populore të vitit 1912 kunder shteteve të Balkanit dhe aleancës së Krishter Slave, Shqiptarët luftuan për jetë e vdekje ndërsa trojët e tyre u lanë me gjaku në qindra mira adhvetarve të katër vilajeteve. Kosova e pagoj të agrin në tragjik të ushtrive balkanike, të cilat kishin për qëlim shbërjen etnike dhe shdukin masive të shqiptarve në Shqipëri e në Kosovë, me që në Kongresin e Berlinit, Bismarcku Gjerman kishtë deklaruar se Shqipëria është vetëm shpreje geografike dhe ajo nuk egzistonte. Më 28 nëntor të vitit 1912, me rastin e shpalles së pavarësis së Shqipëris nga Ismail Qemali, Isa Boletini Luish Gurakuqi e të tjerë, Kosova e viset Shqiptare ishin përgjakur nga të katër anët, nga hordat barbare slave, serbe, ruse, bulgare e greke. Qindra mira Shqiptar të Kosovës, kryesisht populat civile gra fëmi e të moshuar u masakruan nga serbet, grekët e bulgaret, qindra mira të tjerë ishin shpërngullur dhunshëm për të turqi e në vendet të tjera të lindjes. Levizjen e rezistences kunder pushtimit të trojeve të vilajetit të Kosovës e kishin marë për siper, Hasan Prishtina, Isa Boletini, Bajram Curi, Hodgë Kadri Prishtina, Azem Bejt Galica, Shote Galica e shumë të tjerë. Prej vitit 1912 e deri në vitin 1924, forcat qfirimtare të Azem Galicës, Bajram Curit e adhvetarve të tjerë kishin luftuar kunder ushtris dhe gjandarmëris së Nikola Pashicit. Grupet e armatosura, të cilat regjimi shfaronjes antishqiptar serb i quante kaqak, nuk kishin pushuar luftën dhe rezistencen qytetare kunder Jugoslavis deri në pril të vitit 1921 kur Jugoslavia monarkike e despotike kishtë nënshkruar kapitulimin nga forcat Gjermane dhe kishtë kryuar qeverin kujslinge profashiste në Beograd. Kosova dhe viset shqiptare në një Jugoslavi prej vitit 1920 e një e deri në vitin 1925 sa do që në mpushtimin italian e Gjerman. Për her të par pas vitit 1912 kishin kryuar shqipërin etnike e cila u quajt edhe shqipëria e madhe. Në teritorin e asaj Shqipërie bënte pjesë Kosova e Qamëria si dhe trojet Shqiptare të Macedonis e të San Gjaku. Për her të par pas vitit 1912, Shqiptarët ishin bashkuar, kishin kryuar forcat mbrojtse, administratën në gjuën Shqipe, shkollat Shqip dhe flamurin komptar. Ajo frëm marje lirje, katërvjeqare, mobilizoj forcat nacionaliste Shqiptare të cilat pavarësisht kapitulimit të Italis në vitin 1923 dhe të Gjermanis në vitin 1925 kishin konsoliduar ndjenjën e liris dhe bashkimit komptar, e cila rezultoj në Kosovë dhe në trojet e i liridës me rezistencen e forcave nacionalistet të nëshës prej vitit 1924 e deri në vitin 1951. Gjatë kësaj periude kohore regjimi Jugoslav, sa do që kishtë burgosur, vrare masakruar djetëra mira shqiptar, forcat adhvetare nuk ishin shbër, për kundrazi kishin bajtur gjall idealin e liris dhe bashkimit komptar dhe nuk kishin kursyër asjetën e tyre për qlirimin e vendit. 
në vazhdimësi të programit komptar të lidhjes shqiptare të prizrenit e të nëshës në vitin 1963 dhe primtari Adem Demaci kishtë themeluar lëvizjen revolucionare për bashkimin e trojeve shqiptare, organizat e cila mobilizoi forcat adhëtare shqiptare ku do në trojet e pushtuara, duke i dhenë hovë të ri idealit për qfirim dhe bashkim komptar. Nuk mund të mohohet as roli i një segmenti të forcave komuniste shqiptare në Kosovë, të cilët edhe pse u shërbenin interesave të shtetit të përbashkët të slavëve të jugut, që quaj Republika Federative Socialiste e Jugoslavis, i kanë dhenë kontribut fuqizimit të statusit autonom të Kosovës, duke shfrydzuar liberalizmin Jugoslav, si domos në vitet 70 të shekullit gjëgjë. Po kështu, Jugoslavia socialiste në krahasim me Jugoslavin monarkike, fashiste, njëte të drejtat e kombësive, ndërsa në vitin 1974, Kosovës ju kishtë akorduar një status, i cili në disa segmente barazoi me republikat e tjera të shtetit të përbashkët të slavëve të jugu. Një rol vendimtar në zgjimin dhe konsolidimin e ides për liri, drejtësi, barazi, kishtë luajtur edhe Shqipëria socialiste në krye me Ember Hoxhen, e cila mbështeti fuqishëm të drejten e Shqiptarve për vetë vendosje. Ndërsa Ember Hoxha nuk e nënshkroj marveshjen e konferences e Helsinki të vitit 1975 për mos ndryshimin e kufive të shteteve të Evropës, e cila nënkupton të mos pajtimin e Shqipëris me caktimin e dhunshëm të kufive si rezultat indarjes së sferave imperialiste të interesit para dhe pas luftës së dytë botërore. Në vitet 70 dhe 80 të shekullit 20, Shqiptarët liridashës nga Kosova dhe viset e pushtuara në një Jugoslavi, kishin konsoliduar frontin e rezistences aktive, duke shpalosur programin komptar e politik mbi të drejten e popujve për vetë vendosje, duke o thirur në të drejten historike dhe etnike. Në rezolutën e konferences së bujanit të filim vitit 1924 dhe duke kërkuar që Kosovës të rinje statusi i Republikës, ashtu si kur gjash Republikave të tjera të ishër sfis. Shqiptarët ishim populata e tret në numër në ish Jugoslavi, pas Serbëve e Kroatëve. Në mars dhe pril të vitit 1981 në Kosovë dhe viset Shqiptare kishtë shpërthyre revolta populore me kërkes për liri, drejtësi, barazi dhe kryimin e Republikës së Kosovës. Protestat e rinis studentore dhe punëtoris shqiptare të Kosovës u shtypën me dhun dhe kjo qoj deri edhe në rëmbimin e armëve në përpjekje për kërëngritje të armatosur. Prej vitit 1981 e deri në vitin 1989, kur u pezullua edhe autonomia e Kosovës nga regjimi Serb i Miloševicit, djetëra mira shqiptar nga Kosova, Mali i Zi, Macedonia e Kosova lindore ju kishin bashkuar lëvizjes adhetare për kryimin e Republikës e Kosovës. Disa mira unë zorën para gjukatave të ishër sfis dhe u dënuam për i një deri në 20 vjetë burg, por ideali për qfirim dhe bashkim vetëm sa ishte kalitur e përforcuar. Klasa politike zyrtare e Kosovës duke qenë se nuk i beson të mundësis së ndarjes nga Jugoslavia dhe duke qenë besnike ndaj të ashtu quajturit bashkim vëllazërim dhe gjenerojnë në një klasë tërsisht vasale. Në fund, pasi Jugoslavia kishte pezulluar autonomin e Kosovës, forcat komuniste shqiptare, tanim të degraduara dhe të shtrydura nga Beogradi, formuan lidhjen demokratike të Kosovës në djetor të vitit 1990, duke e registruar në Beograd, por me kërkes për kryimin e Republikës e Kosovës në mënyrë pajsore. Në munges të besimit në fitore, kreu pacifist i lëtkës kishte paracitur një platform të quajtur pajsore për zgjidhjen politike të statusit të Kosovës, filimisht në kuadrë të Federatës Jugoslave, e cila asokoj kishte filuar të shpërbëhej edhe me luft të armatosur në Sloveni, Kroaci dhe në Bosnje e Hercegovin. Forcat adhetare të Kosovës e më gjerë, pjesa e saj militante që ishte pozicionuar me programin komptar të lëvizjes për kryimin e Republikës e Kosovës, pastaj të lëvizjes populore të Kosovës. Me kohë kishte përqafuar programin e kryengritje së armatosur, si mundësi të vetme për shkëputje nga robëria shekullore Jugoslave e Serbe. Për këtë qëllim ishin kryuar grupe të rezistences së armatosur në Drenic, Lap, Dukajgjin e viset të tjera. Nën emblemën e ushtrisë qirimtare të Kosovës, cilat i kishin vën vetës për detyr t'i përgjigjeshin me armë dhe rezistencë forcave policore serbe dhe tërë aparatit represiv të regjimit të Beogradit, i cili shqiptarve në Kosovë u kishtë pezulluar madje edhe të drejtat elementare njërzore e komptare. Segmenti më i konsoliduar i kësaj rezistence aktive të armatosur ndodhej në Drenic në krye me Adem Shaban Jasharin e Prekazit me Vëlezer, kushërin e të afërm, pastaj komandanti Zahir Pajazitit në Lap e në Prishtin, 
dhe lezërit haradinaj në dukajgjin dhe celulat të tjera të armatosura të cilat u bën bërthama të para të ushtrisë qirimtare të Kosovës, e cila u paracit publikisht për mes komunikatave të lëpkës, qysh në vitin 1994, ndërsa doli në sken më 28 në ntorë të vitit 1997. Lidhja demokratike e Kosovës priste që regjimi në Beograd në impresionin e faktorit ndërkomtar të zgjith të qështjen e statusit të Kosovës duke u thirur në deklaratën e shpalles së pavarësis nga delegatët e krahinës socialiste autonome të Kosovës të vitit 1991. Kosova kishte pranuar sistemin shumë partijak dhe kërkon të zgjidhjen e problemeve me dialog. Si rezultate zgjedjeve të përgjithshme të cilat nuk i kishte penguar Beogradi, klasa autonomiste pacifiste e Kosovës, kishte formuar qeverin në egzil, po ashtu edhe një krah të forcave të armatosura të kësaj qeverie, të cilet nuk u pajtuan me kreu në luftës e ushtrisë qirimtare të Kosovës, nuk e njohen shtabin e përgjithshme të kësaj ushtrie dhe gjatërër kohës e luftës mbeten në pozicionet e tyre të pritjes në Tiran dhe në disa kazerma të Shqipëris. Një pies e këtyre forcave u inkuadruan në luftën e uqkës, veç mas në brezin kufitar, Kosovë Shqipëri duke njohër para prakisht luftën e ushtrisë qirimtare të Kosovës, po jo shtabin e përgjithshëm të saj. Prej daljes publike të uqkës në Drenic, më 28 në ntorë të vitit 1997. Prej daljes publike të uqkës në Drenic, më 28 në ntorë të vitit 1997, që doli si rezultat i betejes para prake në Ludovic, tani rezal e re të Drenicës, të cilën e kishte udhequr komandanti i uqkës, Adem Jashari me shumë bashkëluftetar të bërthamave të para kërëngritëse e deri të beteja e pes. 6 dhe 7 marsit të vitit 1998, ushtria qirimtare e Kosovës mori për si për kërëngritjen e armatosur e cila i vuri themelet e fortat të liris dhe pavarësis së Kosovës me rënjen heroike të komandantit Adem Jashari dhe Jasharve të Prekazit. Prej marsit e deri në qërshor të vitit 1998, radhëve të uqkës ju kishim bashkuar mira liridashës jo vetëm nga Kosova, por nga të gjitha viset etnike të Shqipëris. Gjatë asaj kohë ishte konsoliduar shtabi i përgjithshëm i ushtrisë qirimtare të Kosovës, ishte zjedhur zëdhënsi politik, Jakub Krasnici dhe një pjesë e antarve të shtabit ndodhej në zonat e luftës së uqkës. Filimisht ishin caktuar pikat luftarake të uqkës, po thuaj se në të gjitha pjesë rurale të Kosovës. Pas ofensivave të verës që ndërmori ushtria dhe policia serbe kunder pikave frontale të uqkës, Shtabi i përgjithshëm në të torë nëntor të vitit 1998 ishte ristrukturuar duke konsoliduar radhët dhe duke formuar 7 zonat operative që vepronin në Kosovë. Zona operative në rënje e drenicës, 4 brigada. Zona operative në rënë 2 e pashtrikut, 6 brigada. Zona operative në rënë 3 e dukajgjinit, 8 brigada. Zona operative në rënë 4 e shales, 4 brigada. Zona operative në rëpes e lapit, 4 brigada. Zona operative në rëgjasht e neredimes, 3 brigada. Zona operative në rështat e karadakut me një brigad. Beteja të uqkës Beteja e pare e fuqishme e uqkës për balë forcave të motorizuara serbe është zhvilluar më 26 në ntorë të vitit 1997 në rrugën, Skëndera i Klin, në fshatin Ludovic, tash rezal e re. Atë dit forcat e motorizuara serbe janë goditur nga luftetarët e Adem Jasharit dhe janë tërhequr prapa me dëme të konsidereshme në teknike lufte. Beteja është zhvilluar dy dit para daljes publike të uqkës. Atë dit në Betej ka marë pjes vetë legendari, Adem Jashari dhe shumë nga luftetarët e bërthamës së partë të uqkës. Beteja në Likoshan e Qires, më 27 shkurt 1998. Beteja më 5, 6. 7 mars 1998 të jasharet, me që rast ranë 56 antar të familje së ngush dhe të gjerë jashari, në mesin e tyre edhe komandanti juqkës, Adem Jashari. Më 24 mars 1998 është zhvilluar beteja në glogjan të dëqanit në kullën e vëlezerve Haradinaj, Luan, Ramush, Shkëllzen, Daut e Enver Haradinaj. Beteja në Gjergjic maj 1998, ndërsa zënja e grykës së Lapushnikut më nëndë maj 1998. Beteja në bardhë të madhë, 29, 30 qërshor 1998, ku ka marë pjesë komandanti, Fehmi Ladrovci. Zënja e grykës në Caralev më 14 qërshor 1998. 
Beteja e një orë dy mujore ma i qërshore Smolicës në rethin e Gjakovës. Beteja e Gabricës në Kaçanik më njëmbëdhjet gusht 1998. Beteja në grykën e Lapushnikut më 25 dhe 26 korik 1998, ku forcat serbe për her të par kishin vënd në veprim më shumë se 120 tanke, topa të kalibrave të mëdhenjë, disa raketa hedhës dhe mjetet të tjera të motorizuara. Në këtë betej kishtë rënd komandanti Imer Alushani. Beteja e zborcit të shtimes më 25 korik 1998. Beteja e unikut më 10 gusht 1998. Beteja më 22 shtator në drenicën qëndrore, të cilën e udhoqi komandanti Fehmi Ladrovci. Beteja e jezercit 22-23 shtator 1998. Beteja e vërinit në verë të vitit 1998. Beteja e Bajrakut në lushnis në krye me ismet jasharin komandant Kumanova më 24 dhe 25 gusht 1998. Beteja e verës dhe të dimrit në shalë të Bajgorës. Beteja e qyshkut të pejes. Beteja të rugovës. Beteja e dolcit në klin. Beteja e budakovës e semetishtit e malishevës. Beteja e lapit të tabet e lapashticës në djetor të vitit 1998. Beteja e muj krasnicit të goroshuk të pashtrikut më 14 djetor 1998 me që rast ran 21 dëshmor të uqkës. Beteja e 22 shkurtit e vitit 1999 në zonën e shalës në mbrojtje të shtruerës, shtitaricës, lugmirit, dalakut, akrashticës, bukoshit, liqenjeve dhe taragjës së vushtrisë. Beteja e pustenikut në zonën e kaçanikut në maj të vitit 1999. Beteja e zhegocit në zonën e karadakut. Beteja e marecit e 16-18 prilit të vitit 1999 kuran më shumë se 30 dëshmor. Beteja të shkëmbi i gradinës në berish më 18 pril 1999. Beteja në qaf hajl të rugovës në pril të vitit 1999. Beteja e Abris, Likocit, Rezalës, Prekazit, Polacit, Gradicës, Melenicës, Artakolit, Aqarevës, Kopilicit, Gradicës e shumë të tjera të cilat do të evidentohen ko pas kohë. Vendimet të sëhërpët të uqkës me rastin e konsolidimit të radhëve gjatë viteve 1998-1998. Me vendim të sëhërpët të uqkës, në korik të vitit 1998, Adem Demaci ishte emëruar zëdhënës i përgjithshëm dhe përgjegjës për ndërtimin e institucioneve. Në vitin 1999, Demaci kishte udhëhequr zyre në uqkës në Prishtin. Me vendim të sëhërpët të uqkës, më 13 nëntor të vitit 1998, janë themeluar Radio Kosova e Lirë dhe Agencia e Lajmeve Kosova Presë. Më 4 janar të vitit 1999 kanë filluar transmitimin nga zonat e luftës në fshatin Berish, Radio Kosova e Lirë dhe Agencia Kosova Press, që ishin dy institucionet e para informative të uqkës. Vendimi për mobilizim të përgjithshëm mars 1999 Gjatë luftës e uqkës është i një orë edhe aksioni ushtarak i sëhërpë të uqkës, shigjeta në pashtrik. Aksion i përqendruar i shumë një siteve e brigadave të anadrinit e të dukajgjinit që kishtë qëllim për të kryuar një koridor të armatimit për në zonat e luftës në Kosovë. Beteja e Kosharës ka zjatur në muajt, pril, maj, qërshor 1999. Betejat e pandërprera të brigadave të pashtrikut në brezin kufitar pril, maj, qërshor 1999. Një aksion të jetë i rëndësishëm i luftës është kryer nga njësit e komandantit Besim Mala dhe shtabit të brigadave Ismet Jashari, Femi Lardovci, Muj Krasnici. Në natën mes 21 dhe 22 maj të vitit 1999, me rastin e rëmbimit të armatimit dhe minave toksore në kazermën e ushtris Jugoslave Afer Magures, kur u morën qindra mina antitank, me të cilat u vullos edhe fati i luftës në drenicën jugore në zonën e Lapushës e Mëgjerë. Aksionet e njësive speciale të shtabit të përgjithshëm të cilat janë ndërmar në shumë zonat të Kosovës. Aksionet luftarake në zonën e neredimes e pashtrikut nga brigada e jetullah qarit, komandant Guri. Gjatë dy viteve të luftës në Kosovës janë zhvilluar edhe beteja të tjera në shtatë zonat operative. Serbia gjatë luftës e viteve 1998-1999, 
kishte siel në Kosovë 2 të tretat e kontingentit ushtarak e policor. Vetëm në brezin kufitar me Shqipërin kishte dislokuar mbi 50.000 forca. Gjatë luftës në Kosovë, armata serbe ka angazhuar cindra tanke, cindra armë të rënda të artileris, më shumë se 150.000 ushtare e policë dhe si shumë hordi paramilitarësh, grupesh e bandash të armatosura. Në betejet e uqkës, kanë rënë rreth 2.000 dëshmor, janë plagosur me mira pjestar të uqkës, dërsa serbet kanë vrar e kanë masakruar më shumë se 12.000 shqiptar, bura, gra e fëmi. Ende nuk diet fati i rreth 1.600 të tjerve, për të cilët me të drejt dyshohet se regjimi ua ka humbur të gjitha gjurme. Në luftën e uqkës në Kosovë dhe në bazat e logistikës e luftës në Shqipëri kanë marë pies rreth 18.000 luftëtar të liris. Betejat në arenën politike e diplomatike Më 6 shkurt 1999 nisi konferenca pajsore për Kosovën në rambujet të Francës, me ndërmjetësimin e grupi i kontaktit dhe pjesmarjen e delegacioneve nga Kosova dhe Serbia. Konferenca zjati 17 dit dhe përfundoj pa sukses për shkak të kushteve të papranueshme që Serbia i kishte vënë Kosovës dhe faktorit ndërkomptar. Delegacioni i Kosovës pranoj propozimi marveshen për zgjidhjen e krizës. Delegacioni Serb mbrojti qëndrimin që trupave të NATO-s të mos ju lejohet kalimin në për Serbi dhe forcat ndërkomtare në Kosovë të jenë në kuadrë të kombeve të bashkuara. Më 18 mars delegacioni i Kosovës në nëshkroj marveshjen e ofruar nga bashkëbiseduesit ndërkomtar, ndërko që delegacioni Serb nuk pranoj. Pas 6 ditësht nisën bombardimet e NATO-s kunder forcave ushtarake të Serbis. Si rezultat i konferences së rambujes ishte marë vendim për kryimin e qeverisë së përkoshme të Kosovës, të cilën nuk e pranoj lëtkja, me që ajo njite për legjitime qeverin e improvizuar të bujar bukoshi. Hashim Thaci ishte zjedhur krye ministri i pari qeverisë së Republikës së Kosovës. Ndërhyrja e forcave aerore të Aleancës Veri Atlantike, NATO, kunder caqeve ushtarake e policore të Serbis, e cila filloj me 24 mars, shënoj filimin e bombardimeve për 78 dit mbi ato caqe. Më 10 qërshor të vitit 1999, forcat serbe të Miloševicit në nëshkruan kapitulimin në Kumanov të ishri të Macedonis, me që rast ishin obliguar të tërhiqeshin nga Kosova të gjitha forcat ushtarake e policore serbe, por edhe tër administrata shtetërore me të gjithë dikasterët. Kosova, në bas të rezolutës 1224, ishte në protektoratin e këshilit sigurimit të organizatës kombeve të bashkuara, që ka në nënkupton të administrimin e përkoshën të Kosovës nga misioni i unmikut, i cili u dhehiqe nga autoriteti i përfajsuesit special të sekretarit të përgjithshëm të okbës. Forcat e uqkës hynë në Prishtin më njëmbëdjet qërshor, dërsa forcat e këmbësoris së NATO-s hynë nga shkupi më dymbëdjet qërshor të po ati viti. Themelimi i trupave mbrojtëse të Kosovës ndodhi si rezultati një kompromisi mes demilitarizimit të plot të uqkës, që përkohen në verë të vitit 1999 konsideroj se do ishte veprimi rezikshëm, dhe formimit sa përsye faqet të një organizate civile për raste emergjente dhe deminimin e teritorit të vendit pas luftës, e cila u quajt të mëkë. Në aktin e demilitarizimit të uqkës, që parashiej edhe nga vendimet e konferences së rambujes, mori pjes kreu i luftës së uqkës dhe pikërisht për këtë mira luftëtar të liris ju binden verberisht këti veprimi, me që shpërbërja e uqkës ishte në nëshkruar nga kreu politik dhe ushtaraki luftës, nga Hashim Thaci dhe Agim Qeku. Shpërbërja e të mkës është bërë me pajtimin e të gjithë faktorve relevant vendor dhe të huaj. Shpërbërja nuk e ka kundërshtuar kreu i të mkës, as presidenca, as qeveria dhe as kuvendi i Kosovës. Forca e sigurisë së Kosovës u formua me 21 janar 2009, pas shpërbërja se të mkës e fskia endë ndodhet në fazën drejt formimit të një ushtrije plotësisht funksionale dhe përbejet nga 4.000 ushtar aktiv dhe nga 2.500 rezerviste kunder formimit të fskëse është shprejur fuqishëm qeveria e Serbis. Si pas pikpamjeve të saj, fskja e forcen, si të thonë ata, me tutje pavarsin ilegale të Kosovës dhe me tutje e shkel rezolutën 1224 të okbëse. Më 29 të torë të vitit 2000, në Kosovën e administruar nga pacheruajtësit e NATO-s dhe të mbikqyrura nga një mi vëzhgues ndërkomtar, u zhvilluan zjedjet e para të lira në Kosovën e qliruar. Ato ishin votimet e para për organin më të lartë legislativ në shtetin e ri të Kosovës. Mirë po, me kalimin e kohës, si pas rezolutës 1224, unë miku kishte për detyr të indimon të vendoret në kryimin e institucioneve të përkoshme vetë qeverisë të Kosovës, 
se pari u formua këshilit për koshëm administrativ në të cilin ishin të përfajsuara të gjitha grupet politike dhe bashkësit etnike që jetojnë në Kosovë në atë ko. Në vitin 2011, Kornizën kushtetuese të Kosovës, dokument i cili ishte miratuar me konsensus në mes të strukturave ndërkomptare dhe un mikut në njërën anë dhe atyre vendore të këpas. Në bas të Kornizës kushtetuese filoj ndërtimi i institucioneve vendore në nëmbikqyrje ndërkomptare. Ndërkomptarët i njinin të drejtat për kryimin e institucioneve vetqeverise, si ato qëndrore ashtu edhe lokale, për mes zjedjeve të lira dhe votës e lirë të qytetarve për të dy nivellet e pushtetit. Filimi bisedimeve në Vien më njëzet shkurt 2006 Në palatin Daunkinski të Vienës më njëzet shkurt 2006 kishin filuar bisedimet direkte mbi statusin e ardhshëm të Kosovës. Pjesmarësit e dy delegacioneve me nga tet antar filimisht i kishtë takuar i dërguar i posaqëm i kombeve të bashkuara për statusin e Kosovës, Marti Ahtisari. Negociatat filimisht i kishtë zhvilluar zëvend si i Ahtisarit, Albert Rohan. Përveç ti, bashkësin ndërkomptare e përfajsojnë i dërguar i bes, Stefan Lene, një përfajsues i Amerikës dhe dy përfajsues të unmiku. Bisedimet e Vienës nuk solon as një rezultat konkret, me që delegacioni serb kishtë bërë të ditur para prakisht se nuk do të pajtoj me pavarësin e Kosovës. Pas bisedimeve në Vien, Kosova tashmë kishtë fituar të drejten që të ketë kryetarin e shtetit, qeverin si dhe kuvendin e përbërë nga 120 ulse, 100 ulse për deputetet e zjedur nga vota e lirë, ndërsa, pavarësisht nga rezultatet e zjedjeve dhe numrit të fituar të votave, 10 ulse janë të rezervuara për deputet e minoritetit serb si dhe 10 të tjera të rezervuara për minoritetet tjera si Turq, Egyptas, Boshnjak, Ashkali, Rom Eti. Kryetari dhe Kryesia e Parlamentit, Komisionet dhe Grupet Parlamentare dhe Qeverin e Kosovës. Më dy shkur 2007 i dërguari special për statusin e Kosovës, Marti Ahtisari, dorzoj propozimin e ti në Prishtin dhe Beograd për pavarësin e kushtëzuar të Kosovës, hap që qoj drejt kryimit të shtetit të pavarur. Pas i umbajtën disa raund e bisedimesh, Kosova u shpal e pavarur më 17 shkur 2008. Atë dit kre ministri Hashim Thaci në kuvendin e Kosovës, para kryetarit të kuvendit Jakub Krasnici, 109 deputetve të pranishëm si dhe para kryetarit të Kosovës, Fatmir Sejdiu, shpal Kosovën shtetë të pavarur, sovran dhe demokrati. Më 17 shkur të vitit 2008 kuvendi i Republikës së Kosovës shpal i deklaratën e pavarësis së Kosovës. Në një mbledhje ku morën pjesë 109 nga gjithse 120 deputet, kuvendi i Kosovës një zëri shpali Kosovën shtetë të pavarur. Li shmëria e shpali së pavarësis së Kosovës për një kohë ka qenë tem e diskutueshme. Serbia duke kundërshtuar kërkoj vlerësimin e vlefshmëris ndërkomtare dhe mbështetje për pozicionin e saj, gjoja se deklarata e pavarësis së Kosovës ishte e palishme. Në vazhdën e kësa e curie, në të torë të vitit 2008, Serbia kërkoj një opinion këshilues nga gjukata ndërkomtare e drejtsis. Më 22 korik 2010, gjukata konstatoj se deklarata e Kosovës për pavarësi nuk ka shkelur të drejtë ndërkomtare.